بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الحمد لله وصلت السلام على رسول الله اما بعد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته সম্মানিত বোন আপনি প্রশ্ন করেছেন যে একজন হিন্দু লোক মুসলমান হয়েছে 10 বছর হয়ে গেছে এখন সে খতনা করেনি এবং তার বয়স 40 বছর যে খতনা করাটা একটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা ইবাদত এই খতনা পুরুষের জন্য খতনা করাটা ওয়াজিব আর মেয়েদের জন্য খতনা করাটা সুন্নত বুখারি মুসলিম সহি মুসলিমের দুই হাজার তিনশো সত্তর নম্বর হাদিস আবু হুরাইন থেকে বর্ণিত যে ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম আশি বছরের পর আশি বছর বয়সের পর উনি খতনা করেছেন এবং আল্লাহ তারা বলেছেন যে আমরা ইব্রাহিম আলাইসামের এই সুন্নতের ইস্তেফা করি তো এটা বুখারি মুসলিমের হাদিস রয়েছে এবং এই খতনাটা হচ্ছে পুরুষের জন্য পবিত্রতা কারণ এটা পুরুষের লিঙ্গের মাথার মধ্যে যে বাড়তি চামড়া থাকে সেটা জমা হয়ে থাকে এটার ভিতরে বিভিন্ন ধরনের ময়লা এবং নাপাক জমা থাকে এবং সেখানে বিভিন্ন ধরনের রোগ রোগও হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এখন বর্তমান বিশ্বে আমেরিকাতেও সরকারিভাবে প্রায় এক মিলিয়ন বাচ্চাদের খতনা করা হয়েছে এই সুন্দর স্বাস্থ্যের জন্য আর কি স্বাস্থ্য বিভিন্ন ধরনের অসুখ বিসুখ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আর পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট পুরুষদের এই যে খতনা না করার কারণে তাদের ক্যান্সার হচ্ছে তো এই পুরুষের লুঙ্গের মাথার মধ্যে যে বাড়তি চামড়াটা সেটা মাথাটা ঢেকে রাখে তো ওইটার ভিতরে খালি জায়গা থাকে ওখানে অনেক ময়লা জমে যায় পেশাব জমে থাকে বা অন্যান্য নাপাকি জমে থাকে এবং সেখান থেকে এই বিভিন্ন ধরনের রোগের সম্ভাবনা থাকে আর তারপর হচ্ছে এটা পবিত্রতা এটা কেটে ফেললে সেখানে কোনো ময়লা থাকে না এবং স্ট্রেঞ্জার সময় ধোয়ার সময়টা সাফ হয়ে থাকে তো কাজে এটা পুরুষদের জন্য ওয়াজিব এবং পবিত্রতা ইব্রাহিম আলাইসাম থেকে নিয়ে সমস্ত নবী রসুল গণ খতনা করেছেন এবং মুসলমান মহমেদরা সবাই করে তো কাজেই এটা করা দরকার এখন যদি এটা কোনো তার যদি কোনো অসুবিধাও বা কোনো এখানে কোনো অসুবিধা থাকে অসুস্থতা থাকে করলে তার কোনো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে এটা না করলে চলবে কিন্তু করাটাই উত্তম এবং এটা ওয়াজিব না করলে সে নামাজটা নামাজ মানে পবিত্রতাও ঠিক মতো অর্জন করতে পারবে না এই জন্য পুরুষের জন্য এটা ওয়াজিব সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেক হাসপাতালেই করা হয় এটা তাতে কোনো ক্ষতি নেই এটা করানোটাই উত্তম এবং করাটাই পুরুষদের জন্য পবিত্রতা এবং ওয়াজিব তো ওয়াজিব কাজ না করলে গোনা গোনা হওয়ার গোনা হবে এবং এই এইখানে নামাজটাও সঠিকভাবে আদায় হবে না কারণ সে তার পবিত্রতা পরিপূর্ণভাবে অর্জন করা হবে না তো কাজেই ঘটনা করাটা দরকার পুরুষদের জন্য এবং এটা ওয়াজিব আর মহিলাদের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে সুন্নত কারণ মহিলাদের স্ত্রীলিঙ্গের মধ্যে যে ওই লিঙ্গের উপরে যে মাথা উঁচু একটা উঁচু মুরগির ইয়ার মতো রাতার যে মুরগির মাথার মধ্যে রাতা থাকে একটু উঁচু যে মাংস থাকে ওইটার উপরে হালকা করে চামড়াটা কেটে ফেলা কারণ ওই চামড়ার মাধ্যমে যৌন যে উত্তেজনাটা মহিলাদের অনেক বেশি থাকে তো ওই হালকা করে কেটে দিলে এই যৌন উত্তেজনাটা সেটা একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থায় থাকে এটা মেয়ে মেয়েদের জন্য উত্তম আমরা সুল্লাহ সাল্লাম যখন নবদিনা ছিলেন তখনই যে মহিলারা মহিলাদের খতনা করত তাদেরকে বলতেন যে খুব অল্প অনেক অল্প মানে ছোট্ট করে হালকা করে চামড়াটা কেটে ফেলে বেশি না বেশি কাটলে আবার মেয়েদের অনেক ক্ষতি হবে অর্থাৎ তার কোনো উত্তেজনাই থাকবে না কাজেই এটা মহিলাদের উত্তেজনাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটা উত্তম উত্তম ওষুধ সেটা কিন্তু সেটা যারা নাকি বিজ্ঞ যাদের সেটা অভিজ্ঞতা রয়েছে তারাই করবে আর সেখানে যদি বেশি উঁচু উঁচু ইয়া না থাকে মাথার যে মাথাটা বেশি উঁচু না থাকে তাহলে খতনা না করলে চলবে কিন্তু যেখানে অনেক বেশি পরিমাণে যখন এই যে লিঙ্গের উপরে উঁচু স্থান একটা গোটার মতো বেশি উঁচু হয় তখন এটা হালকা করে উপরের চামড়াটা একদম সূক্ষ্মভাবে কাটা এটা উত্তম আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে যে বিধান দিয়েছেন এটা বুখারি মুসলিমের হাদিসে রয়েছে এবং ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম আশি বছর বয়সের পরে খতনা করেছেন 
কাজেই এটা দরকার আল্লাহ আমাদের সমস্ত বান্দাদেরকে সেই আল্লাহর বিধান মেনে চলার তফিক দান করুক আসাল্লাহ আলহী আসাবেদ